Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Dalla arundhoi mama ne karikramani ki swagatam, suswagatam. Mirvindh naru mama karikramam, mama mahesh to. Idi recorded show gaadu, live show. Okay, yenni saali yapal sasundho yento yela aradhanga avutadu. Prathru yapal sasundho. So, ila raka raka ala... డేస్ వస్తూనే ఉన్నాయి పోతూనే ఉన్నాయి గత వారం రోజుల నుండి మనం వ్యాలంటైన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం మన రేడియోలో సరే అని చెప్పేసి మొన్న చాక్లెట్ డే కదా అని చెప్పేసి ఓ అమ్మాయికి చాక్లెట్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేశాను చేస్తే ఆమె ఏమన్నా తెలుసా ప్లీజ్ ఇంకొక రెండు మూడు చాక్లెట్ ఏవా అంది ఇంకొక రెండు మూడు ఎందుకు అన్నాను నాకు ముగ్గురు పిల్లలు అంది అది మైనసే సరే టెడ్ బీర్ డే కదా అని చెప్పేసి అమ్మాయి ఈరోజు టెడ్ బీర్ డే కదా అంది టెడ్ బీర్ ఎందుకు అది ఇప్పుడు దాంతో ఏం చేస్తాం మనం ఈ టైంలో వడ్డా నేను చేయిస్తాలి అని చెప్పేసి పొరపాటున ఒక మాట అనేసాను రేపే కావాలంటుంది ఈరోజు ప్రపోజ్ డే ప్రామిస్ డే ప్రామిస్ చేస్తే ఓలూలి చేయకుంటే ఓలూలి ఎనివే ప్రామిస్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకోండి నేను కూడా ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నాను రెగ్యులర్గా మన షో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మొన్నటికి లైక్ యూనో సెవెన్ థర్టీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ థర్టీకి మీ దగ్గరకు వచ్చేసాను ఆ పాట వింటూ ఉన్నాను అనమాట పుల్లట్టు అని క్యారెట్ హల్వా అని మంచిగా ఉంది ఆ పాట అలా 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 వినుకుంటూ మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలాగే ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి చక్కగా ఇంకా బోల్డ్ నికబులు మనం మాట్లాడుకుందాం మరి ఈరోజు మామ బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాలుగైదు జబర్దస్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట మరి ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎవరెవరు సమాధానాలు చెప్తారు ఏంటి ఆలివ్ స్వీట్స్ ఆయనతో ఇప్పుడే మాట్లాడాను సార్ మరి మీరు స్వీట్స్ ఇవ్వడానికి రెడీ కదా అని చెప్పేసి అన్నాను ఓ వై నాట్ మహేష్ మీరు వెళ్ళండి మీరు స్టార్ట్ చేయండి షో స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి సో ఆలివ్ షాప్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నవారు ఆలివ్ స్వీట్స్ ఇక్కడ చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో సో ఈ కార్యక్రమం ఆలివ్ స్వీట్స్లో కూడా ఈ మన రేడియో వింటున్నారనమాట రేడియో అన్ని బ్రాంచెస్లో ఆలివ్ స్వీట్స్లో వింటున్నటువంటి మన మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయిగా మీరు అలా స్వీట్స్ వినుకుంటూ మా కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం అనమాట అలాగే ఈరోజు మరి ఆలివ్ స్వీట్స్ సమర్పిస్తున్నటువంటి తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో చాలా ఫనీ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట దీనికి ఎవరెవరు సమాధానాలు చెప్తారు ఏంటి అనే విషయం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి హనుమంత్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హనుమంత్ గారు మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు హైదరాబాద్లో కంప్లీట్గా ఏ ఫంక్షనాలు కూడా ఈరోజు ఖాళీగా లేదు ఎందుకంటే అన్ని పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయన్నమాట సో చాలామంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాల నుండి వచ్చారు అమెరికా నుండి ఆస్ట్రేలియా నుండి దుబాయ్ నుండి కువైట్ నుండి చాలామంది వచ్చేసారు ఇండియాలో పెళ్ళి అనగానే కరోనా గిరోనా త్రి ఆ వేరియంటు ఈ వేరియంటు అని చెప్పేసి ఎవ్వరూ ఏమీ పట్టించుకోవడం లేదన్నమాట చక్కగా వెళ్తున్నారు మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నారు మంచి మంచి పట్టు శారీసు అవి ఇవి కట్టుకుంటున్నారు ఏ పట్టు శారీ కట్టుకున్నా కూడా మాస్క్ కూడా అదే రేంజ్లో అదే కలర్లో వేసేసుకుంటున్నారు ఇక మగవాళ్ళకి ఏది ఉన్నదండి మగవాళ్ళ డ్రెస్ గురించి ఎవ్వరు పట్టించుకోరు అసలు కొన్ని కొన్ని పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తుంటే ఎంత బాగా రెడీ అవుతారు ఎంత బాగా రెడీ అవుతారు సడన్గా ఒక ఆయన నాలాగా ఇట్లనే చూస్తున్నాడు ఏంటి ఇంతమందిని చూస్తున్నారు మీరు పెళ్ళిళ్ళు అంటే లేదు నీకంటే అందంగా ఎవరు లేరు ఇక్కడ అందుకోసమే చూస్తున్నారు సో ఇంకా బోల్డని కబర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈరోజు మరి మా మా తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్కి ఎవరెవరు ఆన్సర్లు చెప్తారో ఏంటి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆలివ్ స్వీట్స్తో ఆలివ్ స్వీట్స్ వాళ్ళు మనకు అందించినటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ముందుగా వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామ ఈరోజు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నక్షత్రంతో మొదలయ్యే ఆకుకూర ఏంటి రకరకాల ఆకుకూరలు మనకు మార్కెట్లో దర్శనం వస్తాయి ఈ ఆకుకూరలు తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం అసలు రీసెంట్గా ఒక సర్వే వచ్చింది కొన్ని కొన్ని పచ్చి ఆకుకూరలు తినడం వల్ల ఆడవాళ్ళు పది సంవత్సరాలు మగవాళ్ళు పదమూడు సంవత్సరాల వాళ్ళ వయస్సును పొడిగించుకోవచ్చట అంటే 
జపాన్లో కానీ అండ్ మిగతా దేశాల్లో కానీ చాలా వరకు వాళ్ళు వంద సంవత్సరాలు నూట పది సంవత్సరాలు బ్రతకడానికి కారణం కేవలం పచ్చి ఆకుకూరలు పచ్చి కూరగాయలు భోజనంలో మిక్స్ చేసుకొని తినడమే అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సో అదే నిజమైతే ఇక మీరందరూ కూడా చక్కగా ఆకులు ఆకునై అని చెప్పేసి చక్కగా తినేసే ప్రయత్నం చేయండి నక్షత్రంతో మొదలయ్యే ఆకుకూర ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మన వాట్సాప్ నెంబర్ డ్రైవింగ్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఏం చేసినా జస్ట్ అలా మీ అందమైన చేతులతో ఇంకా అందమైనగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలా ఓపెన్ చేసి టక్కున మెసేజ్ చేయగానే మీకు రెండు గీతాలు వస్తాయి రెండు గీతాలు రాగానే నేను మీ మెసేజ్ చూశాను అని దాని మీనింగ్ ఓకే సో మరి తొందరగా పంపించే ప్రయత్నం చేయండి నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి బ్లూ కలర్ తోటే టిక్లు వస్తాయి తెలుసా నక్షత్రంతో మొదలయ్యే ఆకు కూర ఏంటి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు ప్రామిస్ డే జనరల్గా రకరకాల ప్రామిసులు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎలాంటి సందర్భాల్లో ప్రామిస్ చేయాలనిపిస్తుంది అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఈరోజు దానికి కూడా సరదాగా సమాధానం చెప్పండి ప్రామిస్ అనేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వేసి నేను అసలు కమిట్మెంటే కాను నేను ఎక్కడ కూడా కమిట్ చే నేను ఊరికే కొందరికి ఎందుకంటే ప్రామిస్ తెలుసా అట్లాగా తెలుసా ఇట్లాగా తెలుసా అది ఇది అంటుంటారు ప్రామిస్ అనేది నేను అస్సలే వాడను దాని వాడానంటే దాని మీద ఖచ్చితంగా గౌరవం ఉంటుంది నాకు ఓకే మరి తొందరగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఒకసారి మీరు చేయండి చాబో చేయంటండి ఇంత అందంగా ఉంది ఇంకొక లాంగ్వేజ్లో మీ చెయ్య మీ చెయ్య ఏంటండి ఎంత బాగుంది కొందరమ్మ చెయ్యి అంటారు ఇంకొక రమ్మ చెయ్య అని చెప్పేసి అంటారు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాకు చెయ్య అంటేనే చాలా ఇష్టం ఓకే సో మీ చేతిలో నా చెయ్యి వేసేసాను ఎప్పుడు మీకు షో వేస్తా అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో సత్యనారాయణ బొండు మామగారు ఇది రికార్డెడ్ షో కాదండి లైవ్ షో అండి మీరు కాల్ చేసి చూడండి సార్ అయ్యా అసలు ఏంది ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది ఏంది ఏది రికార్డెడో ఏది లైవో అర్థం కావట్లేదు ఏంటండి ఈరోజు ముందే జనరల్గా అడుగుతారు కదా మహేష్ గారు ఎట్లా వచ్చారు అంటే నేను లెవెన్ నెంబర్ బస్సులో వచ్చానండి అంటారనమాట లెవెన్ నెంబర్ బస్సా అదేంటండి అంటే కాలి నడకన వచ్చానండి ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి లెవెన్త్ కదా పదకొండు కాబట్టి పదకొండు మీద వచ్చాను అంటే ఖాళీ నడకర వచ్చాను అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో మరి ఈరోజు బంగారం లాంటి క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పటికే చాలామంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మంచి స్వీట్స్ తోటి వాళ్ళ నోరంతా కూడా తీపి వేసే ప్రయత్నం చేస్తాయి ఈరోజు ముందుగా వెంకట్రావు లంక కంగ్రాచులేషన్స్ శంకర్ మమ దోహ అలాగే వెంకట్ స్వామి ఓకే అండ్ అలాగే అబు మా రాజన్న మామ కూడా వింటూ ఉన్నాడు అలాగే నరేష్ అండ్ విందియ సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించారు బట్ మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారు ఇంత చిన్న లాజిక్ అసలు మీకు ఎలా మర్చిపోవాలి అని అనిపిస్తుందండి మామా మహేష్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఎన్నో రకాల ఆన్సర్లు ఉంటాయి అని మీకు తెలియదా చాలా ట్రై చేశారు పప్పులో కాలేశారు నాకు కావాల్సింది కూడా అదే ఓకే మరి ఆన్సర్లు ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి అంతకంటే ముందుగా కొందరు కొందరు చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారండి ఈ ప్రపంచంలో డెబ్బై శాతం మంచి మంచి వాళ్ళే ఉంటారు డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం ఇరవై శాతం మందే కొంచెం క్రాకీ ఫెలోస్ ఉంటారు అందులో దొంగలు ఉంటారు బ్లా 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 అందరు ఉంటారు అంటే మహా అంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేసుకోండి కానీ మనకు తారసపడే వ్యక్తులు ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్లో ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు తారసపడండి ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలోకి వచ్చేవాళ్ళు మనకు కలిసేవాళ్ళు మనము మనం మింగిల్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళే ఎప్పుడో ఒకసారి మన లైఫ్లోకి వస్తూ ఉంటారనమాట దాంతో 
ఈ మిగతా అరవై శాతం మందిని కూడా ఏ అంతేనండి అందరంతేనండి లోకంలో ఓకే ఫస్టే రాంగ్ చాయిస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సెకండ్ రైట్ చాయిస్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ మొదటోడే అట్లా చేశాడు ఈ రెండోడు ఇంకెట్లా చేస్తాడు ఏందో అని చెప్పేసి వీని కట్ చేస్తాడు మొదటోడు ఇబ్బంది పెట్టాడు బాధ పెట్టాడు ఈ రెండోడు కూడా అలానే ఉంటాడు అనుకుంటే చాలా తప్పు రెండోడు మంచోడు ఉంటాడు నాలాగా అర్థం చేసుకోండి ఎంత నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆటోలో ప్రయాణికులు మర్చిపోయినటువంటి ఒక పది తులాల బంగారాన్ని తిరిగి చేసినటువంటి డ్రైవర్ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసించారనమాట ఈరోజు నిజాయితీ చాటుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పేసి అన్నారనమాట నిన్న హైదరాబాద్లో లంగరోజు పరిధిలో ఒక ఆటోలో ప్రయాణికులు బ్యాగ్ను మర్చిపోయారు అందులో పది తులాల బంగారు నగలు ఉన్నాయి డ్రైవర్ ఆ బ్యాగ్ను పోలీసులకు అప్పగించాడు పోలీసులు బాధితులను పిలిచి వాటికి వాళ్ళకి ఇచ్చేశారనమాట సో మొత్తానికైతే పది తులాల బంగారం పది తులాల బంగారం అనుకున్నా కూడా ఎంత అండి పది తులాలకి ఎంత అవుద్ది యాభై వేల తులం పది తులాలు అంటే ఐదు లక్షల సో మొత్తానికైతే అంత అమౌంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే యాభై లక్ష ఐదు ఐదు లక్షల ఆరు లక్షలు అనేది కాదు ఆ బంగారం వెనకాలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ అనురాగాలు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ భార్యకు మంగళసూత్రం చేయించుంటాడు ఎక్కడో ఇల్లు అమ్ముకొని వాళ్ళ భార్యకు వడ్డానం చేయించుంటాడు ఎక్కడో యానివర్సరీ సందర్భంగా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా చాలా ప్రేమతో కోనుచ్చిన ఉంటాడు అన్ని అందమైనటువంటి మెమోరీస్ని మళ్ళీ అతను తిరిగి ఇచ్చాడు చూడండి అది చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది సేమ్ నాకు కూడా ఇలానే జరిగింది కానీ నాకు ఈ పది తులాల బంగారం కాదు నాకు దొరికింది ముప్పై తులాల బంగారం ముప్పై నుండి నలభై తులాలు సో వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగిందనమాట అంటే ఇదేదో నేను జోక్గా కాదు చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను నాకు బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు వచ్చింది కూడా ఇది 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 వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో నేను టూర్ గైడ్గా పనిచేసేటప్పుడు ఎవరో అమెరికా నుండి వచ్చారు బంధువులందరూ ఒక పదిహేను మంది లేడీస్ అందరు వచ్చారనమాట వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా రామోజీ ఫిలిం సిటీలో దొంగారు ఉంటారేమో అని చెప్పేసి అనుకుని పాపం వాళ్ళు ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా తీసి ఒక బ్యాగ్లో వేసారు సో ఆ బ్యాగ్ ఒక ఆమెకి ఇచ్చారు పట్టుకోమని చెప్పేసి ఆ అసలు బ్యాగే పోగొట్టుకుంది ఆమె నేను ఎందుకో జపనీస్ గార్డెన్ అని ఒకటి ఉంటుంది రామోజీ ఫిలిమ్స్లో నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ అది జపనీస్ గార్డెన్ అందులో ఆ లాన్లోనే రకరకాల వాటర్ ఫాల్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట కొంచెం మూడు బాగా లేకున్నా కొంచెం సంతోషం వచ్చిన అరే మహేష్ ఎక్కడ ఉన్నారా కనబడతలేడు అంటే ఎక్కడుంటాడు సార్ వారు జపనీస్ గార్డెన్లో ఉంటాడు చూడుపోండి అని చెప్పేసి ఎవరైనా వచ్చి నన్ను చూశారనుకోండి ఆ జపనీస్ గార్డెన్లో కరెక్ట్గా ఆ ఎక్కనో రాయ దగ్గర కూర్చొని అలా చూస్తూ ఉంటానమాట సో అక్కడ నేను అక్కడికి వెళ్ళి జనరల్గా అక్కడికి రెగ్యులర్గా వెళ్ళడము అలా చేస్తున్న సమయంలో ఆ బ్యాగ్ దొరికింది బ్యాగ్ దొరికిన తర్వాత రామోజీరావు గారు పిఏకు వెంకట్ అని ఉండే అప్పుడు వెంకట్ కాల్ చేశాను అరే వెంకట్ ఇట్లా బ్యాగ్ దొరికిందిరా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చాలా గోల్డ్ అండ్ క్యాష్ అండ్ డాలర్స్ ఏవేవో ఉన్నాయి మా మా ఇందులో అంటే అరే నువ్వు డైరెక్ట్గా మన సితార హోటల్కి వచ్చేసేయి అన్నారనమాట సరే అని చెప్పేసి నేను సితార హోటల్కి వెళ్ళాను సితార హోటల్ పైన ఉంటుండే అనమాట రామోజీరావు గారు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పైన వెళ్ళగానే సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇట్లా సార్ని కలవాలి అంటే వెంకట్ గారు అప్పుడే చెప్పారనమాట మహేష్ వస్తాడు పిఆర్ఓ అని చెప్పేసి అంటే ఇదే పైకి వెళ్ళిపోయాను అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆయన గురుగారిని చూడడం ఫస్ట్ టైం అంటే సెకండ్ టైం అనమాట కలవడం వెళ్ళి కలిసాను కలిసిన తర్వాత సరే ఇట్లా బ్యాగ్ దొరికింది ఐఎమ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మహేష్ నా పేరు అది ఓకే కూర్చో బ్యాగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ అక్కడ సెక్యూరిటీ సిఈఓ అని పిలిపించారు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చారు చాలామంది బ్యాగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని అప్పుడు నేనే అనౌన్సర్ అనమాట మళ్ళీ నేనే అనౌన్స్ చేశాను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఎవరో విజిటర్స్ తన బ్యాగ్ పోగొట్టుకోవడం జరిగింది పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరో మీరు ఈ ప్లేస్కి వచ్చి కలవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అని చెప్పేసి ఎందుకంటే గోల్డ్ నగలు అని చెప్పేసి మనం అన్నాం అనుకో అందరూ నా గోల్డ్ నా నగలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చేసారనమాట నేనే అనౌన్స్ చేస్తే వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయా కరెక్ట్గా చూసుకోండి అన్నారు అన్నీ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అన్న తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ అంటే ది ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అక్కడ అరే రామోజీ ఫిలిం సిటీ అంటే ఒక అందమైన ప్రదేశమే కాదు అంతకంటే అందమైన మనసులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ వర్క్ చేస్తారు ఇతనే మహేష్ మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆవిడెవరో పెద్ద ఆవిడ నాకు ఆయన ముందే డబ్బులు ఆఫర్ చేసిందనమాట అదేంటో అర్థం కాదు 
రామోజీరావు గారు ముందే కొన్ని డబ్బులు తీసుకొచ్చి అలా ఇస్తుంటే నో 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 అమ్మా మీ మీకు మీ మీ ఆర్నమెంట్స్ మీకు అన్నీ ఉన్నాయి కదా అమ్మా అంటే అన్నీ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగాను నేను ఆ ఫోటో కోసము నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక పది సంవత్సరాల నుండి వెతుకుతున్నాను ఇప్పటి వరకు వంద మందిని అడిగాను ఆ టైంలో ఫోటో తీశారు ఆ ఫోటో ఎక్కడుందిరా ఇవ్వండి రా ప్లీజ్ రా అని చెప్పేసి దొరకలేదు బట్ ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా 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 సో అది అనమాట అంటే ఇదంతా కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీ గల ఆటో డ్రైవర్ పది తులాల బంగారాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసాడు అలా డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఆయన ఆయన దారి ఆయన వెళ్ళిపోతే చేసేవాళ్ళు ఏమి లేదు వీళ్ళు బాధపడేవాళ్ళు వాడు సంతోషపడేవాళ్ళు కానీ మంచి మనుషులు ఎక్కడో దగ్గర మాత్రం డెఫినెట్గా ఉండేవాళ్ళు అలాగే మనకు నరేష్ ఈరోజు మనతో మాట్లాడేది ఉన్నారు హలో నమస్తే అండ్ అలాగే శ్రీను అండ్ నరేష్ ఇద్దరు లైన్ లో ఉన్నారు ఏంటి 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 ఆ సౌండ్ ఏంటి సో ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు మరి ఇద్దరు నా ఎదురుగా రెండు కుర్చీల మీద కూర్చుంటారా ఇప్పుడు నిలబడతావా నేను మరీ పెద్దవాణ్ణి ఏం కాదు నేను పెద్దవాణ్ణి చేయొద్దు మీరు అసలు ఓకే రైట్ పెద్దవాళ్ళతిరగొడుతుందండి ఏ అలానే ఉంటుందండి మనము బేస్ వాయిస్ లో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లవాళ్ళు నేను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలానే ఉంటుంది ఎనివే రెడీ యా రెడీ సో ఇద్దరికి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఏందే ఏందే ఆ సౌండ్ ఏందయ్యా అమ్మ 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 బయటకు వచ్చేసారా మీరు బయటకు వచ్చి నాకు సౌండ్ రావద్దండి నాకు ఈ సౌండ్ అది ఇది నాకు నచ్చదు నువ్వు కూడా బయటకు వెళ్తున్నావా ఓకే రెడీగా ఉన్నారా ఇద్దరు ఓకే రెడీగా ఉండండి ఈరోజు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇద్దరు నా ఎదురుగా కూర్చున్నారు మరి ఈ ఇద్దరికి నేను ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇద్దరిట్లో ముందు ఎవరుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పంపిస్తే వాళ్ళని నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు పంపించవచ్చు ఈ ఆన్సర్స్ రెడీయా చూస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు అన్ని చెక్ చేస్తున్నాం సరేయా రెడీయా ఇద్దరు సమర్పిస్తున్న తెల్లారందోయ్ మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ ఏంటి సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ ఏంటి ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి మీకు వన్ మినిట్ సమయం ఇస్తున్నాను ఈ వన్ మినిట్ సమయంలో ఈ ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో నా ఎదురుగా శ్రీను కూర్చున్నారు అలాగే నరేష్ పద్మశాలి కూర్చున్నారు సో సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ మనకు కూరగాయలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం జనరల్ గా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కూరగాయ ఏంటి నరేష్ నాకు నచ్చినటువంటి కూరగాయ అంటే వంకాయ వంకాయ ఓకే నీకు నచ్చినటువంటి కూరగాయ ఏంటి శ్రీను బెండకాయ సార్ బెండకాయ మీరు ముగ్గురు ఉన్నారు లైన్ లో సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ ఏంటి సత్యనారాయణ బొండు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది వెరీ గుడ్ అండ్ అలాగే వాట్సాప్ టైం అనమాట ఇప్పుడు వాట్సాప్ చూసుకునే సమయం మరి ఈ వాట్సాప్ లో మనకు ఎవరెవరు మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఎక్కడ నుండి మెసేజ్ చేస్తున్నారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విద్యా గారు అండ్ అలాగే వెంకట్ వెంకట్రావు గారు అండ్ అనురాధ అండ్ అలాగే నీరజ అలాగే బుచ్చన్న సో షరీఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్ పంపించేశారు దట్స్ రియల్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే సో మీ సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ నరేష్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ అర్థం కావట్లేదా సగంతో మొదలయ్యే కూరగాయ అలాగే శ్రీను ఏమనుకుంటున్నారు శ్రీను దోసకాయ కాదు దోసకాయ సగంతో ఎలా స్టార్ట్ అవుద్ది 
క్యాబేజీ కూడా కాదు మీ ఇద్దరికి ఇంకొక ఒక క్లూ ఇచ్చేస్తాను నేను ఇంకొక క్లూ ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఒక కప్లో ఫుల్ ఛాయ్ ఉందనుకో ఓకే ఫుల్ ఛాయ్ అంటారు దాన్ని అలాగే కప్పులో సగమే ఛాయ్ ఉందనుకో ఏమంటారు దాన్ని మీ ఇద్దరికి మీ ఇద్దరికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నరేష్ కు ఒకటి అలాగే శ్రీనుకు ఒకటి అలాగే శ్రీను వాళ్ళ చెల్లెమ్మకి పాపం నేను చిన్న పాప కాబట్టి కొట్టాను నేను సో సగము సగము ఛాయను ఏమంటారు వన్ బై టూ కూడా కాదు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు సచ్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించేశారు గురుగారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకే సో గురుగారు కూడా ఆన్సర్ పంపించేశారు బట్ మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరితో ఆన్సర్ చెప్పించాలనే ప్రయత్నం నాది ఆల్రెడీ ఫుల్ ఛాయ్ ఇచ్చాను మీ ఇద్దరికి మళ్ళీ సగం ఛాయ్ ఇచ్చాను సగం ఛాయ్ అని ఏమంటారు అలాగే ఓకే కోతులకు సరదాగా ఏదైనా పండు ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం పండిస్తారు ఆన్సర్ ఈజ్ సగం కాయతో మొదలయ్యే కూరగాయ అరటి కాయ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీను బానే కష్టపడ్డావు కానీ మీ సమయం అయిపోయి ఆరు నిమిషాలు అయిపోయింది కదండి అర అంటే సగంతో మొదలయ్యే కూర అని అడిగాను నేను కూరగాయ ఇప్పుడు సాంగ్ వాడే సమయం కాదు ఓకే బట్ ఒక రెండు ఒక రెండు లైన్ లో నాకు పాడాలని ఉంది చెల్లెమ్మ పాట పాడితే విందామా నరేష్ పాట హలో శ్రేయా రెడీ అమ్మా వన్ టూ త్రీ గో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హలో అరే ఎంత బాగా పాడే ఎంత బాగా పాడే నరేష్ ఎంత బాగా పాడింది కదా అవునండి సూపర్ పాడింది వండర్ఫుల్ అండి అలాగే నరేష్ ఎలాంటి సందర్భంలో ప్రామిస్ నువ్వా అయితే నాకు ఒక పని చేయవా ఈ షో అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి పాడవా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నావళిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ యా అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను వెల్ మామా జెన్ మామీస్ అలాగే నల్లి కుమార్ గారు వింద్య గారు అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వెంకట్ గారు హనుమాన్ జంక్షన్లో ఏదో వివాహం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మా ఏదో మెసేజ్ పంపించడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ మనకు వస్తున్నాయి అన్నమాట ఓకే ఆ అప్డేట్స్ కూడా పని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ ఎంత గ్రేట్ అండి నిజంగా ఈ అంటే ఈ చిన్న మార్పుతో జీవిత కాలాన్ని మనం పెంచుకోవచ్చట దీర్ఘాయువును పెంచుకోవడానికి పరిశోధన చేసి చేసిన నార్వే శాస్త్రవేత్తలు స్టడీలో ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలను కొన్ని వెల్లడించారనమాట ఆహారంలో కొన్ని పచ్చి కూరగాయలు ఆహారంలో కొన్ని పచ్చి ఆకుకూరలు కూరగాయలు క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే మహిళలు తమ జీవితకాలాన్ని పదేళ్లు పురుషులు పదమూడేళ్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి తాజా అధ్యయనంలో తేలింది ఈ విషయాలపై పిఎల్ఓఎస్ మెడిసిన్ జనరల్లో ప్రచురిత ప్రచురితమైనటువంటి పరిశోధన వ్యాసం వివరించిందనమాట ఇది మీరు చూడండి పిఎల్ఓఎస్ మెడిసిన్ జనరల్ ఇందులో మీరు వెళ్ళేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఏదంటే ఏదైనా కూడా ప్రూఫ్స్ ఉంటేనే మాట్లాడతానండి ఏదైనా ప్రేమ ఉంటేనే చెప్తానండి ఏదైనా అవకాశం వస్తేనేనండి నా ప్రేమను తెలియజేస్తాను ఇంకా కూడా మీరు నమ్మలేదనుకో 
నా గుండెను చీల్చి చూపెడతాను రెడియా పలకా బలపం పట్టుకొని స్కూల్కి వెళ్ళేసి చక్కగా ఆ ఆలు అలా ఎప్పుడు దిద్దారు ఏంటి అసలు మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే నాకు తెలిసి నేను చాలా లేటుగా వెళ్ళాను స్కూల్కి అన్ని లేటే మనకు అయితే సరే వెళ్ళాము చిన్న పలక ఉంటుండే అది ఆ పలకను దాని మొత్తము అంతా కూడా తీసేసి ఆకాశంలోకి ఇలా పైకి ఎసురు కొట్టేది అనమాట ఎవరిది ఎంత పైకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి పది సంవత్సరాల వయసులో నాకు అసలు ఏమీ తెలియదండి నిజంగా కూడా పది సంవత్సరాల వయసులో చాలా చిన్నపిల్లోని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐదు సంవత్సరాలకు స్కూల్కి వెళ్తే అంటే నేను నాలుగో తరగతుల్లో ఐదో తరగతుల్లో ఉండుంటా ఈ ఐదవ తరగతిలో మనకు అన్ని అంతంత మాత్రమే అంటే ఏది మంచి ఏది మంచి ఏది చెడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం తెలియదు కానీ పదేళ్ల వయసులో ఒక చిన్న బుజ్జోడు బుక్ రాసే రికార్డు సృష్టించాడనమాట బెంగళూరుకు చెందినటువంటి వీడు జాక్ సంగీత్ మూడు పాయింట్లతో క్లుప్తంగా వివరిస్తూ వరల్డ్ హిస్టరీ ఇన్ త్రీ పాయింట్స్ అనే బుక్ రాశాడనమాట ఇందులో ప్రాచీన ఈజిప్ట్ చైనా రాచరికాల విశేషాల గురించి అలాగే చాణిక్యుడు మ్యాక్స్ వెబర్ అలెగ్జాండర్ అశోకుడు వరకు నూట ఒక్క అంశాలను పొందుపరిచాడు నాన్ ఫిక్షన్ రచనలకు పారితోషికం అందుకుంటున్నటువంటి రచయితల్లో సంగీత్ ప్రపంచ ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వయసుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు మరి పది సంవత్సరాల వయసులో నళిని గారు ఏం చేస్తున్నారు ఆ టైంలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ నళిని గారు వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు పది సంవత్సరాల డీపీ పెట్టినట్టున్నారు కదా మీ చిన్నప్పటిది నా వయసు పెరగట్లేదు మా ఉండే కొంచెం తగ్గిపోతుంది ఓకే సో పది సంవత్సరాల టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేసేసారు వెరీ గుడ్ నో ప్రాబ్లం యా యా మామ మరి సోమవారం నా పుట్టినరోజు ఉంది మామ మీరు రండి మామ విశేషప్పుడు అక్కడికి మండే మండే వస్తారు నాకు తెలిసి వారం అంతా మీకు పండుగ పండుగ ఎక్కడికే సోమవారం కరెక్ట్ టైం వచ్చేస్తున్నారు అంటే సోమవారం ఏ రోజు అవుతుంది ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు మేము వాళ్ళకి కాల్ చేయాలి మీ లైవ్ లోనే ఉండండి కాల్ చేస్తున్నా ఇప్పుడే పర్మిషన్ తీసుకుందాం ఆగరాదండి ఇగో ఈ తొందరే వద్దండి హలో ఆగండి ఆగండి హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏం కావాలి నీకు వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుని రాను వద్దా 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 సరే సరే తీసుకురాను తీసుకురాను నేను వచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అట్ట నేను షో చేసేదా ఆ రోజు ఏమన్నా ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా మనవి మనము మనం బయటకు వెళ్ళడం కానీ తర్వాత చిన్నపాటి సెలబ్రేషన్స్ కానీ మరి సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ షో చేసేదా చేయనా వద్దా హలో మిమ్మల్నే షో చేయాలా వద్దా ఓ నువ్వు నవ్వుతున్నావు అంటే థ్యాంక్ యూ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే జనరల్గా బేబీ నవ్వదు బేబీ నవ్వింది అంటే ఖచ్చితంగా మనకు పర్మిషన్ దొరికినట్టే సో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు వచ్చేస్తున్నారండి మెసేజ్లు కాదు మనకు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వచ్చిందా రాదా అనేది పర్మిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సరే ఇప్పుడు నా షో అంతా మీరు ఖరాబ్ చేయదు ముందుగా వెల్కమ్ టు మావ ఇక మరి ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్ లో ఉండండి నళిని గారికి అపోజిట్ గా ఎవరైనా రాగలరా నరిని నళిని గారికి అపోజిట్ గా ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మాత్రం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి మీరు కాల్ చేయండి అలాగే మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు మరి ఇద్దరిద్దరిని మనము కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటున్నాం లేదంటే ఒక్కరైనా పర్వాలేదు మీరు చూడట్లేదా కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది మన దాంట్లో సమర్పిస్తున్న తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మన నాలుగవ క్వశ్చన్ ఈరోజు 
చిన్నపిల్లాడితో వచ్చే ఆకుకూర పేరేంటి చిన్న పిల్లాడితో వచ్చే ఆకుకూర ఏమై ఉంటుంది ఈ ఆకుకూర అంటే చాలామందికి ఇష్టము ఇది తింటే చాలా పౌష్టికమైనటువంటి విటమిన్స్ అలాగే కళ్ళు మంచిగా కనపడతాయి అండ్ అలాగే ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్గా లేడీస్ ఇది ఇది బాగా తింటారనమాట సో దిన్ ఆన్సర్ నళిని కుమార్ గారు ఏం చెప్తారో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం నళిని గారు సో ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా కూడా అందరూ వాట్సాప్లో అక్కడిక్కడ మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎనివే దాట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అందరు కూడా మరి చిన్నపిల్లాడితో వచ్చే ఆకుకూర ఏమై ఉంటుంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మీ సమయం స్టార్ట్ అయిపోయింది నలిని గారు అందరూ హలో యా ఇంకెవరు వాయిస్ ఏదో వచ్చేసింది వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హలో యా నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మామగారు యా ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటండి ఈ గొంతు మర్చిపోయారా ఆ ఏ మర్చిపోలేదండి ఈ ఆకుర ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఆన్సర్ తోటి ఆకుకూరలు తింటా ఇక మార్పు అటువంటిది ఏం రాదు సో మీ అంటే ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీరు పచ్చలాకు ఆ మీరు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నా అచ్చా అన్ ముందే నా ఆన్సర్ మర్చిపోతా బచ్చ బచ్చలాకు దేవుడా చిన్న పిల్లాడితో వచ్చే ఆకుకూర ఏంటి బచ్చలాకు బచ్చలాకు ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అరే బచ్చ గాని అడ్రబాయి అట్లా అంటుంటారు కదా అసలు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది నేను యాక్చువల్ గా జీరో బట్ మామని షో వింటూ అరే ఆన్సర్ వచ్చిందని ఫోన్ చేస్తా అందులో నళిని గారికి పోటీగా అంటే అసలు ఇంపాసిబుల్ నళిని గారికి పోటీగా చాలా ఇంపాసిబుల్ అండి అసలు ఏమండి బట్ ఎనివే వద్దా అనుకున్నా కానీ క్వశ్చన్ వినంగానే అనిపించింది ఓకే నాకు మీ గురించి చెప్పలేదు మీకు అంటే మీ పేరు కూడా ఏం పర్లేదు ఇక్కడ మొన్న అంటే పేరు మర్చిపోం గాని మరి క్వశ్చన్ మా ఆన్సర్ మర్చిపోతే ప్రాబ్లం అని ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసా ఓకే ఆన్సర్ చెప్పగా ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పేసేయండి మధు మధు ఓకే మధు ఆ మధానికి కూడా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అవసరం లేదండి నల్లని గారు మీరు మీరు ఎవరి పేరు చెప్పినా అది కాదండి ఎవరి పేరు చెప్పే మహేష్ అని గనే వా మధు అని చెప్పినా వా లాస్ట్ గేమ్ అయిపోయిందంటే మేడం నా పేరు పెంటే మేడం అని గిన వా అట్లా కాదు ఆమె నిజంగా అంటే ఆమె షీఈస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అండి యాక్చువల్గా నళిని షీఈస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అంటే అంత బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అందరినీ కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ అండి ఆమె ఎక్స్ప్రెసివ్ అంతే ఇంకొక నాలుగైదు ఉన్నాయండి నాలుగైదానికి ఫటాఫట్ నాకు మీరు వాట్సాప్ లో చేసేయండి ఎవరైతే కరెక్ట్ గా ఈ రోజు ఎక్కువగా ఆన్సర్స్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళకే మనము ఈ స్వీట్స్ పంపిస్తున్నానండి ఓకేనా అండ్ అలాగే మధు గారు మధు గారు వన్ మినిట్ అండి మధు గారు గ్రేట్ ఫీలింగ్ వస్తుందా నా ఎదురుగా కూర్చుంటే ఇంకా మామూలు ఫీలింగ్ ఉన్నది అసలు భయపడతాను ఓకే అలాగే మధు గారు ఈ రోజు ప్రామిసింగ్ డే అండి ప్రామిసింగ్ డే ఎలాంటి సందర్భంలో మీకు ప్రామిస్ చేయాలనిపిస్తుంది అండి యా సీరియస్ లో అవసరం లేదు ఫన్నీగా చెప్పండి ఎలాంటి సందర్భంలో మీకు ప్రామిస్ చేయాలనిపిస్తుంది మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకే మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సీరియస్లీ యా రియల్ గా నేను ప్రామిస్ గా చెప్తున్నాను ప్లీజ్ విను ప్రామిస్ యా ప్రామిస్ గా చెప్తున్నాను నమ్ము ఇక్కడ వీళ్ళు కెనడాలో అమెరికాలో పిల్లలు పింకి ప్రామిస్ అంటారు ఓకే అంటే ఏంటండి పింకి ప్రామిస్ అంటే పింకి ప్రామిస్ అంటే ఈ లాస్ట్ వేలు 
ఇంకో వేలు ఇట్లా పట్టుకుని ఇట్లా చెప్పాలి అప్పుడు అది అబద్ధం అయితే ఆ పింకి వేలు కట్ అయిపోతుంది అంట లేదు నేను అట్లనే అనుకుంటున్నా మా ఇంటి పక్కన పింకీ అనే అమ్మాయి ఉంది మెల్లగా వెళ్ళేసి పింకీ మన ఇద్దరం కలిసి ప్రామిస్ చేసుకుందా ఎలాంటి సందర్భాల్లో మీకు ప్రామిస్ చేయాలనిపిస్తుంది అండి నల్ని గారు ఎలాంటి సందర్భాలు అంటే అవతల వాళ్ళు మన మాట నమ్మలేదు అనుకోండి మనం కరెక్ట్ చెప్పినా కదా అప్పుడు ప్రామిస్ ప్రామిస్ గా చెప్తుంది నిజంగా ప్రామిస్ అప్పుడు అయినా కూడా నమ్మలేదు అనుకోండి నాకు ఆ టైంలో వీలు కాలేదు నేను చేశాను ప్లీజ్ ప్రామిస్ గా చెప్తున్నాను లాస్ట్ కి ధనం పెడితే ప్లీజ్ నీకు కాల్ పక్క ఓకే అంటే అలాంటి సందర్భంలో ప్రామిస్ చేయాలనిపిస్తుంది అంతే కదా అండ్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ అలాగే మధు గారు అండ్ నల్ని గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పండి చెప్పేసి ఒక ఫ్రెండ్ బాధపడతా ఉంటుంది ఎందుకు రా బాధపడుతున్నావు ఏమైందిరా అంటే అరే మా ఫ్రెండ్ కి కరోనా వచ్చింది రా చూడ్డానికి వెళ్ళాను ఢిల్లీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కూర్చున్నావు ఏం పర్వాలేదు రా ఏం పర్వాలేదు రా అంటే వాడు చైనా భాషలో వాడు తెలుగు రాదు రా చైనా చైనీస్ భాషలో చింగ్ చుండు చుండు అన్నాడు రా గట్టిగా అది ఏమిట్రా ఏంట్రా చెప్పనా అని 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 చచ్చిపోయి రా అదే మాట అన్ని నాలుగు సార్లు తర్వాత నేను ఎలాగన్నా తెలుసుకోవాలి వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు వాడు డబ్బుల గురించి చెప్తున్నాడు వాడు ఆస్తుల గురించి చెప్తున్నాడు అని మా చైనా ఫ్రెండ్ వెళ్ళి ఆ మాట అడిగాడురా అడిగితే వాడు చెప్పాడురా ఏమదంటే ఒరే ఒరే ఆక్సిజన్ గొట్ట మీద కూర్చున్నాడు దగ్గర ఊపిరి ఆడుతున్నాడు ఏం చెప్తారండి ఎంత బాగా చెప్తారు మీరు నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు అండ్ మధు గారు బాబాయ్ అండ్ హ్యాపీ గుడ్ డే బోత్ ఆఫ్ యూ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే ఇక అత్త అల్లుడు అతని భార్య ఈ ముగ్గురు ఈ మామా మహేష్ ప్రవచనాల కార్యక్రమానికి వెళ్తారనమాట ఇక మామా మహేష్ ప్రవచన కార్యక్రమాలు అంటే మామూలుగా ఉండదు తగ్గేదేలా అలా ఉంటాయి అన్నమాట చెప్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి నా శిష్యులకు శిష్యురాళ్ళకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రవచనం అంటే అందమైన వచనం ఆలోచించే వచనం రకరకాల మీనింగ్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు నా ప్రవచన కార్యక్రమానికి మీరు ఈ విధంగా వినడానికి ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఒక ఇంట్లో భార్యనో ప్రవచనాలు వింటారు భర్తనో ప్రవచనాలు వింటారు లేకుంటే వాళ్ళ అత్తగారో వింటారు వాళ్ళ మామగారో వింటారు కానీ మామా మహేష్ ప్రవచన కార్యక్రమానికి కుటుంబ సమేతంగా రావడం అనేది ఇది చాలా మంచి తరుణం సో ఇక్కడ స్వర్గానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఒక్కసారి చేయొద్దండి అని చెప్పేసి నేను అడిగాను అనమాట అడగానే అందరూ చేయత్తారు ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లో వాళ్ళ అత్త భార్య ఇద్దరు కలిసి చేయత్తారనమాట అత్త భార్య చేయత్తారు కానీ ఈయన మాత్రం చేయత్తలేదు నేనేమన్నానంటే స్వర్గానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడైనా ఎవరైనా ఉన్నారా ఉంటే ఒక్కసారి మీరు చేయత్తండి అన్నాను వాళ్ళ అత్తగారు ఎత్తింది వాళ్ళ భార్య ఎత్తారు కానీ ఈయన మాత్రం ఎత్తలేదు సరదాగా ఎందుకో గెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు ప్రామిసింగ్ డే కాబట్టి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వినేది ఆహా చిమ్మపుడు శ్రీమూర్తిగా ఆన్సర్లు భలే అందంగా ఉంటాయి అండి అండ్ అలాగే వింధ్యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నల్లి గారు అండ్ అనురాధ అండ్ మధు గారు ఓ మై గాడ్ ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఈరోజు అండ్ వెంకటస్వామి కొండ వెంకటస్వామి గారు కూడా మనకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ వాట్సాప్లో చాలామంది అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే అలాగే చిక్కటి కాపురానికి చక్కటి చిట్కా ఒకటి చెప్పేదా 
భర్త మాటలు భార్య మౌనంగా వినాలి భార్య వంటలు భర్త శాంతంగా తినాలి అంతే ఓకే అలాగే ఇక ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అండి ఎవరైనా మిమ్ముల్ని చూసి మిమ్మల్ని చూసి ఎవరైనా మీ ముఖం మీదే డోర్ వేస్తే బాధపడకండి బయట గోళ్ళ వేసి వెళ్ళిపోండి ఎట్లా అయ్యేది అట్లా ఓకే అలాగే ఒకసారి మన తెలుగు భాషా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారనమాట ఆ పోటీకి ఇరవై వేల మంది మేధావులు పాల్గొన్నారు అందులో నాకు తెలుగు భాష మీద ఎటువంటి పోటీలు అంటే నేను కూడా వెళ్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ గురువుగారు వెళ్తారు చిమ్మపూడి చిమ్మపూడి గారు మహేష్ గారు ఇట్లా తెలుగు భాషా పోటీలు జరుగుతున్నాయి నాయన నువ్వు చిన్న ఒడివి బట్ ఇటువంటి పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఉంటుంది నేను కూడా వెళ్తున్నాను రా అంటే నేను కూడా పోయినా పోయిన తర్వాత మా ఇద్దరిని పిలిచారు మేము వెళ్ళే వరకే అక్కడ ఒక ఇరవై వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ అందరికీ పెన్ను పేపర్ ఇచ్చారు ఇరవై వేల మంది హాల్లో కూర్చున్నారు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసే అతను ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ తెలుగు భాషా పోటీలు ఇంత అంగరంగ వైభవంగా మేము నిర్వహిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఇలా తెలుగు భాషా పోటీలు అనగానే అమెరికా నుండి ఆస్ట్రేలియా నుండి దుబాయ్ నుండి మలేషియా నుండి సింగపూర్ నుండి ఇంకా మిగతా దేశాలు నూట యాభై నూట యాభై ఆరు దేశాల నుండి ఇంతమంది మన తెలుగు వాళ్ళు వచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి మరి మీ అందరి చేతిలో కూడా ఒక పెన్ను ఒక పేపర్ పెట్టడం జరిగింది ఒకటే ఒక ఆన్సర్ మీరు రాసి పంపిస్తే దీనికి ప్రైజ్ మనీ ఒక గిఫ్ట్ ఉంది ఒక గిఫ్ట్ ఆ గిఫ్ట్ కూడా మేము క్యాష్ రూపంలో ఉంటుంది అలాగే మీ కోరిక మేము నెరవేరుస్తాము అది ఎంత పెద్దదైనా ఏదైనా మీరు మీరు ఆ కోరిక కోరితే చాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సభలో ఉన్నటువంటి ఇరవై వేల మంది మీ కోరిక నెరవేర్చడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము అన్నారనమాట నేను అనుకున్నాను అరే దిస్ ఈజ్ రైట్ టైం ఫర్ మీ టు డూ అని చెప్పి సరే నే అన్నాను ఓకే సార్ సార్ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమండి సార్ అని చెప్పేసి అనగానే ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒకే వాక్యంలో శాంతి సంతోషం నిశ్శబ్దం ఈ మూడింటి అర్థం వచ్చేలా ఉండాలి నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను ఒకే వాక్యంలో శాంతి సంతోషం నిశ్శబ్దం ఈ మూడింటి అర్థం వచ్చేలా ఉండాలి అని చెప్పేసి అనగానే నేను ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో గురుగారు పక్కనే ఉన్నారు చిమ్మపుడి గారు అని చెప్పేసి పేపర్ మీద రాసుకొని టక్కున పోయి ఇచ్చేశాను నా తర్వాత ఇరవై వేల మంది పేపర్లు ఇచ్చేశారు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ న్యాయ నిర్ణేతలు పలు విధాలుగా పరీక్షించి విజేతను ప్రకటించారు ఇప్పుడు మాకు ఇరవై వేల పేపర్స్ వచ్చాయి మా చేతిలో మరి ఈ ఇరవై వేలల్లో ఒక అందమైన అద్భుతమైనటువంటి ఆన్సర్ను మేము లక్కీ డిప్ ద్వారా మేము తీసాము బయటికి ఇందులో ఒక ఒక అబ్బాయి చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా రాయడం జరిగింది అతన్ని వేదిక మీదకి పిలిచి విజేతగా ప్రకటిస్తున్నాము విజేతకి డబ్బులు ఓకే అలాగే ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికను కూడా మేము నెరవేరుస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నే అన్నాను అనుకున్నాను మా ఇండ్ల వీళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు నాకు ఒక కోరిక ఉంది ఆ కోరిక నెరవేరిస్తే చాలు నాకు అలా అనుకు అనుకున్నట్టుగానే మరి ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో విజేత మా మా మహేష్ కంగ్రాచులేషన్స్ అనగానే ఎగిరి గంతేసి చిమ్మపూడి గారి మీద పడ్డాను నేను ఆయనకు సంతోషమే అని చెప్పేసి అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు వేదిక మీదకి రమ్మన్నారు ఎంత బాగా రాశారండి మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా చిన్నవాళ్ళలో ఉన్నారు కానీ ఇంత పెద్ద అర్థం వచ్చారు ఒక వాక్యాన్ని ఎలా రాయగలిగారు మీరు ఏంటి అంటే అనుభవం సార్ ఏదైనా చిన్నవాళ్ళం అయినా పెద్దవాళ్ళం అయినా కూడా అనుభవం మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి అంతే సార్ అంటే చాలా గొప్పగా రాశారు మీరు ఒకే వాక్యంలో శాంతి సంతోషం నిశ్శబ్దం ఈ మూడింటికి అర్థం వచ్చేలా రాయండి అంటే మామా మహేష్ గారు ఏం రాశారో తెలుసా నా భార్య నిద్రపోతుంది అని చెప్పేసి రాశారు నా భార్య నిద్రపోతుందిలో చక్కని శాంతి ఉంది 
సంతోషం ఉంది నిశ్శబ్దము దాక్కొని ఉంది సో విన్నర్ ఆఫ్ ద డే అనౌన్స్ చేశారండి బేబీ కాల్ చేశాను ఇమీడియట్గా బేబీ మనమే గెలిచాము తెలుసు కదా ఎక్కడ పోయినా మనమే గెలుస్తాం అని చెప్పేసి అన్నాను ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అంది ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకులే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అవి ఉంది చెప్తావా చెప్పవా నువ్వు చెప్పకుంటే ఇంటికి రాని అంటుంది సరే ఏం లేదు ఏదో ఒకటి అడిగారు చెప్పాను అని చెప్పేసి చెప్పలే ఇంకా ఆమెకి చెప్తే తెలుసు కదా దేత్తడి ఉంటుంది సో అలా సోసోగా ఉండడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మాట్లాడుకుందాం బేబీతోటి